小的诗篇，记载只属于我们。刚才是我唐突了啊！这算什么事儿啊？你刚才不又亲了两下、摸了两下吗？怎么，是让我对你负责啊？那你需不需要我对你？啊，不需要。切，压根儿没放在心上。我倒是还担心韩少君会不会心里有狐狸症呢。说什么？放心，我一切都好，不会疑惑你后半生幸福的。我看看有没有伤到。等等等。我曾抱怨上苍，让我身患心疾。是你盗取龙骨，救治了我。若你生在玄虎城，我必定八抬大轿娶你。三书六礼，鸿雁为信，一生。一世，一双人，你我之间再没有别人。可在花园城，大概女子就是薄情吧。我的心意，你现在明白了吧？韩硕居然喜欢我，怪不得他说不愿我将他与楚楚凑到一块儿呢。哎呀，原来他喜欢上我了，他不能喜欢我呀！奇怪，为什么心里有一头小鹿在撞啊撞啊撞啊？少城主，嗯，阿、啊、丹，嗯，到底发生了什么事？少城主与韩少君被锁在杂货间，还中了合欢香。合欢香？意外意外，这是我刚好去杂货间找东西，谁知道碰到了中了合欢香的韩少君。小人想着此事蹊跷，定与客栈小厮有关，想寻他前来问话，却怎么也找不着人了。小人猜想，那小厮怕是行迹败露，畏罪潜逃了。你有什么证据证明这事是他干的？小人。也只是猜测，若小厮是无辜的，为何他就心虚逃走了呢？此人肯定脱不了干系，但这样一来，就不知道是谁在背后指使了。都是小人没用，抓不到小厮，问不出幕后之人，无法替三公主与韩少君分忧。小人愧对我家公子的嘱托。哎呀，哎，明明就明明就是那小厮一个人做的，有什么好查的？多怪那小厮，对吧？对的呢，少城主，这苏子英分明就是在狡辩，你为何不当场揭穿他呀？这留着他自然有我的用处。这替苏子英行事的小厮，能够神不知鬼不觉的卷包跑路，说明什么？说明苏子英这个人行事周全，让人抓不到马脚。少君。您为何不一刀宰了那苏子英，任由他蛊惑陷害少城主？留着他，自然有我的用意。他擅长颠倒黑白，杀他自然容易，怕的是落下苦食，让裴恒借题发挥，在芊芊面前诋毁坑害我。那就让他坑我好了。苏子英做这么多事情，无非是什么？无非就是想让我给楚楚让路。
，那我就成全他。苏子英针对芊芊能为什么？自然是为了少城主之位。有我在，谁也别想把他从那个位子上拉下来。哎，现在就是可怜裴恒，还被蒙在鼓里。在他的心里，苏子英果然还是一个忠心可靠的人呢。到时候再将他伤害芊芊的行径戳破，然后送到裴恒面前。我看裴恒如何自处。